les émotions de Monsieur Steve. Devinez les émotions en français. Guess these emotions in French. Bonjour tout le monde! Hi everybody, c'est Monsieur Steve! Uh, and I just want to say, if you've been watching my videos, I honestly, deeply, truly want to thank you for tuning in and learning French with me. It's been so much fun getting to share my knowledge and uh, put it out to you in fun ways. Uh, so I appreciate it. Thank you so much. Uh, today's lesson, what are we doing? Aujourd'hui, nous allons apprendre comment s'exprimer. Today, we're going to learn how to express ourselves uh, à propos de les émotions, uh, in relation to our emotions. Uh, our emotions are how we convey, how we're feeling inside. C'est comment on dit aux autres personnes, comment on se sent, how we feel. And we do that with our facial expressions and our body language, so how we show others our bodies and our faces. And today's lesson is all about that. So you'll be learning basic French words and some phrases to describe how you're feeling. So, to express yourself, et pour dire aux autres comment tu te sens, to tell us how you feel, uh, you'll be using le verbe être, you'll be using the verb to be, uh, and that's how it's done in English, that's how it's done in French. There is an exception, actually there might be a more, uh, that use the verbe avoir. If you haven't already done so, c'est une bonne idée d'aller voir uh, ma vidéo à propos de les verbes avoir et être. Uh, it'll really help you understand today's lesson. So, go and do that right now. The link is in the description. Speaking of the description, in the description, you'll also find the vocabulary used in today's lesson to help you practice at home. And this is something I've been doing in my most recent videos, I forgot to tell you, but they're there. So every time you watch a video, go look in the description and you'll find a list of vocab words to help you practice and um, learn these phrases and words with me. Alors, avant de commencer, si possible, on aimerait bien recevoir un grand pouce en haut, un big thumbs up, Et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton de subscribe. Merci! Alors, en français, euh, plus souvent, euh, le mot ou l'émotion va changer pour indiquer que c'est masculin ou féminin. So, in French, uh, most of the time, the, world will, the, the, world, the word will change when it's masculine or feminine, and I will show you both. The first word will be masculine, and the second one will be feminine, and if you just see one word, that means it's the same for both. Alors, on est prêt? Ready? On y va. Je suis heureux. I'm happy. Je suis heureux. Dax, est-ce que tu es heureux? Oui, je suis heureux. Mais si Dax était une fille ou quelque chose féminin, on dit heureuse. Heureux? Heureuse. Heureux? Heureuse. <rire> Dex, qu'est-ce qui se passe? Dex, what's happening? Je suis triste. Oh, you're sad? Pourquoi es-tu triste? Je suis triste parce que j'ai faim. You're sad because you're hungry. I got lots of food to feed you. Vraiment? Yeah, buddy, t'inquiète pas, don't worry. Alors, triste, triste, ça ne change pas, doesn't change. It's the same masculin et féminin. Triste, to be sad, je suis triste. Il est triste. Triste. Je ne suis pas triste. I'm not sad, by the way. Um, um, um. Dax, qu'est-ce que tu fais? Je suis calme. Ah, you're doing a bit of meditation. T'es calme, you're calm. T'es calme. Alors, il est calme. Je suis calme. Elle est calme. Calme ne change pas non plus. So, calm doesn't change. Just comme triste, like, like uh, sad. Calm stays the same for masculine et féminin. Alors, on va être calme ensemble. Um, um, calme. Oh. Je suis fatigué. Dex est fatigué aussi. On est fatigué. We're tired. Fatigué. Um, féminin, c'est presque le même. C'est fatigué aussi, mais à la fin, il y a un autre E. So, it's the same word, uh, and it's pronounced exactly the same. At the end, there's an extra E. That's it. That's the difference. Uh. Fatigué. 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 
on est fatigué. We're tired. Oh. Oh. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Steve? Je suis inquiet. I'm worried. Pourquoi? Je ne sais pas. Parfois, c'est juste quelque chose que je me sens. Just sometimes it's how I feel. Ça va, monsieur Steve. Je comprends. Yeah, he understands. So, inquiet. Inquiète. For feminine, masculine, inquiète. Inquiète feminine. Um, presque le même, il y a un E à la fin. Just an, 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 we add an E at the end. Alors, inquiète, inquiète. Inquiète, inquiète. Exactement. Ugh. Dex, qu'est-ce qui se passe? Je suis déçu. Pourquoi es-tu déçu? Je suis déçu parce que je n'ai pas gagné. Oh, he's disappointed because he didn't win. Dex, winning isn't everything. Oh, je sais, monsieur. Alors, il est déçu. Je suis déçu. La fille là-bas, elle est déçue. On ajoute un E à la fin. We add an E at the end. So, almost exactly the same. Pronunciation is the same. Déçu, déçu. Just there's an E at the end uh, for feminine. Alors, déçu, déçu. Il est déçu. Je, suis, je ne suis pas déçu. Yeah! Whoa, whoa, Dex! Tu es vraiment, vraiment excité. You're really excited. Qu'est-ce qui se passe? Parce que je vais aller au parc! Wow, tu aimes beaucoup le parc, hein? He likes the park a lot. Alors, il est excité. He's excited. Je suis excité pour lui. I'm excited for him. Elle est excitée. Qu'est-ce que tu penses? C'est presque le même. Alors, qu'est-ce qu'on ajoute? What do you think we add at the end there? I've said it a couple times now. Happens a lot with adjectives when we want to go from masculine to feminine. We add an... You got it. We add an E at the end. On ajoute un E à la fin. Bien fait. Alors, répétez avec moi. Excité. 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 Monsieur Steve, qu'est-ce qui se passe? Tu es fâché? Oui, je suis fâché. Pourquoi es-tu fâché? Why am I angry? Uh, actually, I'm actually not angry. <laughs> je ne suis pas fâché. Oh, ok. Uh, fâché veut dire angry. Alors, je suis fâché. Il est fâché. Elle est fâchée, encore, presque le même. Mais qu'est-ce qu'on ajoute à la fin? Tu sais la réponse. On ajoute un... Oui, on ajoute un E à la fin. Yay! Alors, on va répéter. Fâché. 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 Je ne suis pas fâché. Ah! Ah! Ah, c'était seulement moi. Oui, Dex, je sais que c'était seulement toi. I know it was just you. Mais j'étais encore effrayé. I was still afraid. Ce n'est pas ma faute, monsieur. It's not my fault. J'étais effrayé. 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 Encore, presque le même mot. On ajoute un autre E à la fin pour féminin. Effrayé. Je suis effrayé. Il est effrayé. Nous sommes effrayés. Alors, effrayé. Effrayé. Bouh! Effrayé. Boum, 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 boum. Dex, je ne peux pas te comprendre. I, I can't understand you. Ah, attends, je vais prendre le sac. Ça, c'est pour toi, monsieur Steve. Pour, pour moi? Vraiment? Je suis vraiment surpris. I'm really surprised. Mais ce n'est pas ma fête, non? My, my birthday. Mais c'est juste un cadeau pour toi. Oh, un cadeau pour moi? Je vais l'ouvrir. I'm going to open it. Tu vas m'aider, Dax? Merci. Wow! Je suis vraiment surpris. I'm really surprised. C'est une tasse avec des chats. It's a cup with cats. Oh, Dax, tu me connais très bien. You know me really well. Je sais, monsieur Steve. Alors, je suis surpris. Il est surpris. Elle est surprise. Alors, surpris. Surprise. Surpris. Surprise. On ajoute un E à la fin comme les autres. Ah, <rire> oh, Dax, est-ce que tu es malade? Oui, monsieur Steve, je suis malade. Oh, ça va. Alors, je ne suis pas malade. Il est malade. He's sick. Um, alors, je sais que malade n'est pas vraiment une émotion. It's not really an emotion. Mais on utilise le très souvent. Alors, je pense que c'est utile. I think it's really useful. Alors, malade. Ma-la-de. 
de malade, il est malade, elle est malade, nous sommes malades, vous êtes malade, malade ne change pas, malade reste exactement le même, ok Alors, Dax, est-ce que tu es vraiment malade Non, monsieur Steve. Excellent. Parce que si tu étais malade à l'intérieur avec moi, sans un masque, je serais fâché avec toi. If you were inside without a mask beside me, I'd be actually quite angry with you. Je sais, monsieur. Ok, cool. Encore une fois, les émotions. Once again, the emotions. Heureux. Happy. Heureux. Heureux. Heureuse. Heureux. Heureux. Triste. Je suis triste. Tellement triste. Oh non. Oh. Je suis nerveux. Nerveuse. Nervous. Oh, nerveux. Nerveuse. Fatigué. Fatigué. Je veux dormir. I want to sleep. Je suis fatigué. Oh, j'espère que tout est bon. I hope everything's okay. Je suis inquiète. Ou inquiète. 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 Worry. Je voulais vraiment gagner ça. I really want to win that. Je voulais vraiment gagner. Je suis déçu. I'm disappointed. Déçu. Disappointed. Déçu. Déçu. Ah! Tchou! Oh! Désolé, mes amis. Sorry about that. Oh. Je pense que je suis malade. 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 Sec. Malade. Je ne suis pas malade. Uh, yeah! Da, da, da. Yeah, yeah, yeah! Je suis excité! Excité! Excited! Excité! Excited! Excité! Excité! Je suis fâché maintenant! Fâché! Angry! Fâché! Je suis effrayé! Oh! Oh! I'm so scared! Je suis effrayé! Effrayé! Scared! Effrayé! Wow! Oh, C'est la fin de notre vidéo! Je suis surpris! I'm surprised! Ou surprise! Surpris! Surprise! Surpris! Surprise! Alors, ça c'est notre vidéo pour aujourd'hui, mes amis. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si oui, donne-la une grande pouce en haut. Et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton de subscribe. Et avant de partir, si possible, allez regarder mes autres vidéos. Certainement, le, la vidéo de avoir et être. Alors, au revoir et à la prochaine!